Les potes, imaginez une coupe du monde dans laquelle chaque pays mette leurs 5 meilleurs joueurs. Et eh bien ici, ce serait la finale, tout simplement. C'est la finale de la coupe du monde potentielle. C'est les Asian Games. C'est les 5 meilleurs joueurs chinois contre les 5 meilleurs joueurs coréens. Et à ah, n'en pas douter, les gars, les 5 meilleurs joueurs français se feraient éteindre par les 5 meilleurs joueurs chinois et les 5 meilleurs coréens. Vous allez voir que le niveau est absolument incroyable. Donc les 5 meilleurs joueurs chinois, les gars, contre les 5 meilleurs joueurs coréens. En l'occurrence, ils sont 6 par team et il y a un roulement. Et là, c'est l'affrontement. C'est insane. Et l'enjeu est capital parce que l'équipe coréenne, si elle gagne, et eh bien ils évitent le le service militaire qui est obligatoire en Corée donc les coréens ont tout intérêt à gagner et ça en Corée c'est très très rare donc c'est un pouvoir de fou parce que c'est un peu comme les JO un peu là-bas donc l'enjeu est maximal et qui vient la game c'est des masterclass je vous mets une game par une game par une game c'est un BO3 un BO3 qui peut changer leur vie donc euh, qui fait bien la game c'est exceptionnel et juste avant de vous laisser avec la game je voulais vous rappeler qu'il y a une grosse réduction moins 33% les gars par le lien pour les displays les gars si vous voulez vous régaler il y a des trucs magnifiques soit un cadeau pour vous ou pour d'autres personnes pour 3 displays c'est moins 33 pour 2 c'est moins 22% et la réduction c'est directement par le lien quand vous allez payer il y aura la réduction directement et il y a de tout les gars que ce soit des films des mangas des jeux vidéo si vous kiffez aussi des trucs un peu japonais il y a des trucs de fou et vous allez pouvoir vous régaler que ce soit manga etc il y a vraiment du lourd et à installer les gars c'est 4 secondes vous collez une feuille au mur vous mettez un aimant que vous allez coller sur la feuille du coup pour protéger le mur et vous mettez tout simplement votre plaque métallique dessus qui va tenir grâce à l'aimant ça prend 5 secondes même pour un mec aussi nul que moi et vous allez voir que c'est hyper hyper joli et il y a vraiment du très gros choix et petite astuce si vous prenez par exemple un grand et vous prenez deux et eh bien vous aurez la réduction moins 33 pour le tout pas la peine de prendre trois grands ou trois petits etc et vous allez voir que bah vous pouvez vraiment kiffer donc euh, les grands sont très grands et euh, bah enjoy les gars si vous voulez vous checker vous avez lien en description bisous ok mesdames et messieurs on est parti pour une game incroyable entre la Corée et la Chine alors c'est Bin au top contre Zeus Kanavi contre Zun Shun voilà, je crois que ça se prend Shun bon, je suis pas sûr hein. Knight contre Faker slash Chovy au mid en Corée je sais pas si c'est un sixième joueur là bas la Décari ce serait Elk a priori contre Ruler et le support c'est Meiko euh, qui a été choisi du coup pour être le support contre Kyria du coup donc trois joueurs de T1 dans l'équipe des coréens bon je trouve que trois joueurs de T1 c'est un petit peu too much j'aurais bien voulu voir deux joueurs T1 deux joueurs JDG et un joueur autre euh, ce qui est le cas un peu parce que du coup ils ont mis Chovy et Chovy euh, du coup n'est pas chez T1 n'est pas chez JDG bref ils ont mis Faker ça Chovy et je trouve que c'est fair donc on est parti les gars pour voir ce match qui est tout simplement un putain de banger je l'ai pas vu je suis pas spoil ça va être incroyable j'espère que c'est un BO5 on est sur le patch 13.12 ou 13.13 je sais plus on est après le buff de Renekton et on est avant de multiples nerfs de trucs de méta je n'ai plus en tête le patch, c'est un patch de juin. Alors au début j'étais en mode c'est de la merde qui soit décalé, mais en vrai je pense c'est pas si mal parce que ça veut dire que les joueurs peuvent strater vraiment. Parce que là faut comprendre que là dans chaque pays les joueurs qui jouent ensemble c'est les hyper concurrents. Vous doutez bien que à la fin dans le gagnant des Worlds il y a de fortes chances que entre bah la team de Chovy, la team de Faker et la team de Ruler, enfin, entre ces trois top teams il y a de grandes chances qu'il y ait un gagnant dans les Worlds. Donc personnellement je serais pas à l'aise de parler stratégie si jamais c'est sur le même patch que les Worlds parce que en vrai ça ça a moins de prestige pour eux que les Worlds même s'ils veulent gagner pour leur pays quoi. Donc on va voir ça on va kiffer ensemble. Donc là c'est la finale littéralement Alors c'est la demi-finale dans les faits Je pense que c'est sans doute un bracket En fait c'est un truc de sport Les Zen Games à la base Et euh, ils considèrent l'e-sport comme le sport Et donc ça c'est très très cool Je trouve qu'ils aient mis euh, les deux dans le même niveau Mais voilà il y a des matchs de rugby Des matchs de n'importe quoi Et il y a aussi des matchs de LOL Et bon bah, voilà Ce qui nous intéresse c'est les matchs de LOL Parce que quel banger de voir les 5 meilleurs joueurs coréens Contre les 5 meilleurs joueurs chinois C'est incroyable Alors honnêtement je suis assez d'accord avec la sélection Pour pas mal de choses Donc euh, c'est cool Alors juste j'avoue En jungle j'aurais pas trop su qui choisir Et en support non plus je pense en Chine Et même en Adekari Entre Elk et Gala c'est pas évident Donc ça va être intéressant et sur la Corée j'aurais probablement pris la même chose à part que je pense que j'aurais pas mis Faker titulaire j'aurais probablement mis Chovy même si j'aurais mis Faker remplaçant parce que Faker c'est une légende et c'est le goat des goats et je crois que Faker soit moins fort que Chovy c'est juste par souci d'équité pour qu'il y ait pas 3 T1 dans la team parce que je pense que Zeus et Karia sont indispensables à l'équipe coréenne je pense que ce sont les meilleurs joueurs à leur rôle en tant que coréen en tout cas donc on a ban de Jace pour Knight qui est trop fort avec ban de Nico pour Knight qui est trop fort avec ban de Jax pour Bean parce qu'il est trop trop fort avec Bean est le meilleur joueur de Jax au monde je pense que son Jax n'est pas humain et c'est incroyable de le voir donc j'espère qu'on le verra dans le BO par tous les dieux qu'on le voit donc ban de Xente, ok bonne réponse contre Renekton sinon on allait voir Renekton Xente on va d'ailleurs voir que des Renekton Xente pendant les Worlds ça va être très très chiant mais bon peu importe ban de Rel pour Kanavi ban de Tristana pour Faker ou Chovy je sais pas si c'est Faker ou Chovy qui joue on va voir et ban de Sege pour Kanavi ban Poppy bon du classique Maokai full open intéressant Maokai qui n'est pas contesté du tout c'est marrant c'est Chovy dans la game là ok c'est Chovy ban de Rakan ok donc pas Rakan côté de Kyria alors Meko c'est pas un joueur que je connais énormément donc euh, je pourrais pas vous dire je me souviens plus trop de ces games donc voilà parce que je suis pas euh, expert LPL je connais plus LCK même si de toute façon on va pas se mentir hein. LPL LCK c'est les deux meilleures ligues de très très loin, il n'y a pas de doute. J'attends ce match autant que la finale des Worlds pour vous dire. Parce que je pense que sincèrement, c'est le meilleur niveau
extrêmement impressionnant là sur cette dernière game. Allez voir contre TPE, c'était vraiment incroyable ce qu'a fait Rouleur. Et pourtant, je suis pas un rouleur défendeur dans le MSI parce que je pense que les games étaient relativement simples. Pas toutes, mais je veux dire, il y avait des games qui étaient pas trop dures. En fait, quand c'est une méta à des carrés centriques, évidemment, Rouleur aura toutes les ressources. Et évidemment, le Panta, c'est Rouleur qui va le faire avec sa euh, Keisa ou avec sa série. Mais c'est pas pour autant que c'est le seul qui a bien joué. Si toute la team joue bien, c'est la DKR qui prend la lumière, tu vois. On peut être résultat en tête et avoir l'impression que c'est Rouleur qui joue en V9. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça, tu vois. Allons-y, les gars, régalons-nous et profitons de ce petit banger. C'est après page des MSI, donc c'est après le buff de Renek. Renekton était pas buffé pour les MSI, ni pour les World, donc j'étais très pas fan de Renekton pour les MSI et pour les World. Là, il est beaucoup plus fort. C'est pas OP sa mère, c'est pas free win, mais c'est beaucoup plus fort. Horn de la part de Zeus. Zeus a un vrai Horn, hein. j'ai vu son niveau sur Horn, il est vraiment très très fort. Vite Jungle, donc une composition. Oh là là, il faut une composition chinoise. Et je suis mort Canavi et Rouleur jouent en Chine. Et du coup, là, c'est une composition qui a été beaucoup jouée par la Chine. Composition Vai plus Kaisa, c'est super fort parce que du coup, qu'est-ce qui se passe Vai, ulti, le carré AD. Kaisa dash sur le carré AD. Elle ZR et elle one-shot la DC pendant le bump de Vai. Et pareil, Azir follow. Donc, c'est une composition qui a été jouée notamment pour le MSI par certaines équipes. Et c'était assez redoutable pour un pick Vai. Vai, c'est pas un pick top tier en jungle. C'est très bien, mais c'est très bien seulement selon moi avec un combo Kaisa que sans combo Kaisa. Kaisa est le cœur du combo parce que Kaisa, du coup, peut se repositionner sur la DKR et tout lui mettre pendant que la DKR ne peut pas répondre. Et les ADK en late game, c'est quasiment un one-shot hein, sur l'ulti Vai. Donc, Évidemment, il aura stopwatch une fois, mais le reste du temps, il n'aura pas stopwatch. Donc, quand il a plus sa GA, quand il n'a pas son stopwatch, c'est très très dur pour le carré AD en face de jouer. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas ban Xayah. Du coup, la réponse évidente à euh, Vai, c'est Xayah, parce que c'est le seul perso qui peut être chill, pepo chill contre l'ulti Vai. Donc, du coup, Kanavi n'a pas une game facile. Il va devoir Q flash Xayah, qu'elle ne l'anticipe pas, et la R derrière. Ce qui n'est vraiment pas évident. Donc, le combo Vai dans cette game sera plus dur à faire marcher. Alors, Kanavi, je pense que c'est le meilleur jungle du monde. Si là, je devais dire un meilleur jungle du monde, je dirais Kanavi. Franchement, il réussit tous ses smiles. C'est une dinguerie. Et les smiles sont extrêmement importants dans cette méta bon tout le temps mais en ce moment encore plus que par moment parce que je trouve que les games sont très close souvent et on va pas se mentir hein, celui qui vole le nage deux fois bah gagne la game hein. donc faut pas trop se faire hot smite et il se fait pas beaucoup hot smite moi je sais pas si c'est un BO3 ou un BO5 là je signe tous les jours pour un BO15 entre ces joueurs là hein. c'est BO3 oh non BO3 je suis dégoûté on a la game banger de l'univers frérot les as se sont alignés pour nous faire rêver et ils font un BO3 de merde parce que c'est peut-être la demi-finale peut-être que la finale est en BO5 mais la finale ça va être un match de fils de p parce qu'ils ont pas fait de seeding grand merci pour cet événement mais pitié mettez des seeds que la finale soit en demi-finale et que du coup bah on a une finale éclatée au sol. Pff, non ça casse les couilles. Bon BO3 ça peut être 2-0 en vrai. J'aurais dit 2-0 Corée en vrai. Sur un BO5 je dirais 3-1 Corée. Mais cette game ne va pas être simple. On a encore une fois le Alistar de Kaya qui a été très bon dans la majorité des games. Il a quand même fait quelques fois des mauvais choix. C'est très dur à jouer je trouve Alistar en pro play. Ils font des fois des aides en late game sur un vieux Maokai et ses fins de jeu. Kaya a pas trop ce syndrome. Kaya est très très fort en lane avec Alistar je trouve. Missing aussi était très très fort en lane. Ils sont souvent très forts en lane. Faut pas qu'ils hésitent je trouve à faire des flash Q et Z plutôt que des ZQ sur un tank et derrière tes CD off. Mais il a fait de la plupart du temps des excellents moves. Ok, l'engage le bait euh, sur euh, le flashing directement sur Tierney. Encore une fois, la spéciale carrière, mesdames et messieurs. Flash Q, e bait, le Z, c'est ciao. Et on est en sueur, Meko qui euh, vient de faire l'engage de trop, j'ai envie de dire, ils avaient pas la vision sur le jungle, en l'occurrence Kanavi, et on va laisser aucune chance à Elk, elle qui s'est fait littéralement bouffer le cul, il ne pourra rien faire avec sa Xayah, et il faut prendre du lead sur sa Xayah, parce que Xayah pour le coup ça peut être un problème pour la composition des coréens, je pense que le vrai adversaire dans cette game c'est est-ce que Xayah est feed ou pas, parce qu'ils pourront pas facilement la tuer avec le combo Vai, très content de voir le horn de Zeus, il a un très bon horn, même si c'est pas trop son playstyle, il a fait vraiment des moves des fois, c'était impressionnant, je pensais pas pouvoir dire ça, du horn de Zeus, mais il a vraiment élargi son pool de champion. Et vraiment, là, il joue beaucoup de persos. Hein. Il peut jouer un solide Rumble, il peut jouer un excellent Gnar. Moi, je suis pas un fan de Gnar, mais il a un très bon Gnar. Il peut jouer un Horn maintenant. Il peut aussi jouer enfin, enfin, il peut jouer un Jax. Et pour moi, Jax, c'est vraiment un personnage trop important, clé de fou. Donc là, le Grab, le Bait, le Flash Q de Kara qui est magnifique. Hein. Après le Flash Q, le combat est déjà fini. Et c'est First Blood, malheureusement pour eux, sur Rouleur. Putain, que ce soit un BO3, je suis dégoûté. Pitié, mettez-nous un BO5. Un BO9, à la limite. Ok, on gage du Drake, c'est tranquille. On arrive en face sur la botte, donc c'est free de fou. Ils ne pourront pas le contester. Et c'est un dragon des vents. On répond par les râles en symétrie côté de Xun. Et en vrai, c'est un bon choix. Alors, je pense que c'est très ok, tiers. Hein. Un dragon des vents, en vrai, ça va bien les aider. Ça va aussi aider un Alistar. Mine de rien, Alistar, il va profiter quand même beaucoup de la mousse combat. De toute façon, quand il est en combat, c'est trop tard. Donc il a plus vraiment d'engage potentiel. Mais il peut trouver des flanques et tout. Gangmeet de Canavi. Red Trinket, pas de ward. Ok on reprend de la pression mid C'est une Leblanc très très dur à gank Après il est level 6 donc il blague la partition impériale Il va y aller je pense et on gratte en flash C'est big hein très bon bait de faker On claque le double dash le dash le R Il n'a plus grand chose
mal. C'était pas Chauvie. Ah, j'ai dit Faker. Ok, ouais, c'est Chauvie euh, chez la Corée, pardon. On reprend la vision au niveau du dragon. Décalage de euh, Alistar vers le mid. On va essayer de ganker le petit père Knight. Mais c'est pas si facile de ganker une Leblanc avec un Alistar. En vrai, c'est pas simple du tout, même. Et au top, on se sort plutôt bien côté de Zeus. Hein. Il va back TP. On a déjà consommé le TP en face côté euh, de Bin. On a fait un démolique Embrace côté euh, de Mayo Cap. Donc on va prendre du Clear Jungle. Et on va bulle tanky maintenant, tranquillement. Une river vertu vertueuse. Le match du siècle, hein, les gars. Quel bangueur. Merci aux Asian Games, hein, putain. Je suis pas asiatique, mais je kiffe. Moi, je m'attends à une victoire convaincante de la Corée. Je m'attends à un 2-0. J'espère avoir tort et que ce soit un 2-1 et qu'il y ait le plus de games possible et que ce soit des bangers absolus. Mais je pense que la Corée est légèrement plus forte que la Chine. En termes de niveau individuel des joueurs, je parle. Parce que je pense que JDG draft mieux que T1, par exemple, que Genji. Donc, euh, ça sera pas facile. Bon, on fait un dragon. On laisse le dragon. En vrai, c'est une bonne nouvelle, je pense. On se met devant. Égalité au goal parfaite. Après, attention, on a meilleur late game à côté de la Corée. Une Kaisa, un Nautilus en face. On a un Alistar. On a le combo Vai Kaisa, Azir en late game. On a une Leblanc en face. Le blanc, c'est bien. Mais Azir, c'est peut-être même encore meilleur. Et bon, évidemment, Horn, c'est plus fort que Renek en late game. Pour la team, en tout cas. La Vai qui va clear euh, tranquillement sa jungle. On respire. On était un peu en pipo de chill là. Il se passait pas grand chose. 1-0. 14 minutes de jeu. On attend de ce à côté de la Corée. On va récupérer le mythique mid. Ça va aider. Hein. On joue Static Shiv. Oh putain, c'est la méta avec le Static qui était broken, bordel. À chaque fois, je me rappelais plus. Mais on est avant le nerf Static. Du coup, il y aura que les Static toutes les games. Quel enfer. Ok. De bonne ward de la part du support Meiko. Il s'appelle Tian. C'est très perturbant parce que Tian, c'est aussi un joueur chinois. Donc, euh, on va péter cette ward. Et on va y aller. Tian qui va récupérer encore de la vision. Et il va remettre la vision. Il a été wardé par euh, le petit père euh, Keria. On prépare ce Terral dans cette Terral qui va être contesté par la Chine. Et je sais pas si vraiment la Corée peut le fight. Hein. Je pense que ça va être compliqué. Le un petit peu TP. Est-ce qu'on va vouloir le fight Je pense qu'on va le laisser. On a encore un moment où en face, je pense qu'on est encore devant. Hein. La Chine est pour moi pour l'instant devant en termes de team fight. La Vibe pour l'instant n'est pas du tanky. Elle va se faire péter la gueule. Elle joue Conqueror. Elle joue pas en plus Aftershock. Donc elle, vraiment, euh, elle, va, elle peut se faire chier dessus. On va TP. Duel de Smite. Mesdames et messieurs, entre les deux joueurs. Kanavi contre Xun. Kanavi a, a aucune chance de l'avoir, je pense. Et le. Euh... Oh, le flash ulti Le flash ulti de la part de Zeus, mesdames et messieurs, quelle folie Quel horn Il a air et il a flash air comme un malfit pour surprendre la Xaya qui n'a même pas pu air. Quel move de Zeus Il est trop fort, hein. il est fort sur tous les champions, frère. Oh là 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 Quelle beauté cet engage de horn Oh la dingue Ah, c'est vraiment clean. Hein. Regardez cette ulti de horn qui était sublime de ouf. Il se prend l'ulti Maokai. Il n'y a plus l'ulti Maokai du coup. Ulti. Flash ulti dans l'engage de Karia qui est un timing parfait. Du coup, double follow-up. Stun Alistar, stun de Horn. Waouh C'était magnifique, sa mère. Dashin de rouleur dans la mêlée. Il prend un kill, ils peuvent plus rien faire. Non, ça joue trop bien. Et ouais, on pas de la Corée, qu'est-ce que tu vas faire en fait Très très propre. Hein. L'engage de Karia est magnifique. Le follow-up de Horn est sublimissime. Elle qu'avec sa Xaya qui n'a même pas pu jouer. Hein. Incroyable. Le fight était tellement clean. Je pensais pas que la Chine a mal joué. Je pense que le niveau de la game est juste insane. Je vous confirme, la Suède n'aurait pas gagné. Hein. <rire> Je vous spoil les gars, mais ni la France. Hein. On joue vraiment pas au même jeu. Non, ils sont trop forts, vraiment. C'est une dinguerie. Vous kiffez pas voir ce genre de move Moi, j'aime trop. C'est trop du polygon. Les gens, c'est incroyable. On va devoir respecter la côté de la Chine. C'est pas une bonne nouvelle pour eux parce qu'ils ont que un cagole de retard. Mais le scaling, je pense, c'est du côté de la Corée. Hein. Ça va vraiment pas être facile pour la Xavier parce qu'on a vu que Keria vient de faire un engage, mais tellement clean, à un timing et un endroit parfait où le horn peut également flash air. Non, c'est incroyable. Le move de Keria et de Zeus. Keria encore, c'est faisable parce que c'est un Z flash buffer. Mais à un timing où le horn peut follow up parfaitement et il follow up parfaitement derrière. Non, c'est vraiment une folie. Hein. J'adore, vraiment, j'adore. Non, ce que j'ai vu là, c'est waouh. J'aime trop. Ok. Agression entre les deux joueurs, les gars. Dragon des montagnes. Dragon un très 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 important. Pas deuxième dragon pour les deux équipes. Décalage. Petit poke de la part de Knight. Knight dans cette game, il aura fort à faire. Hein. Je pense que Knight est un excellentissime joueur. Ok, l'agression. On met tout sur la frontaine. La première qui va tomber, mesdames et messieurs. Et une qui tombe. Mais attention, il y a les dégâts dans la backline. Il y a Azir qui met des bons dégâts. On va tomber également. Le dash de rouleur qui va aller chercher ce relecton de Bean. Qui ne pourra rien faire sur ce dash. Et on y va. La vague qui va se commit pour le clean-up. Et ça va clean. Un pour un directement. Pendant ce temps-là, Meko qui va sortir. Mais non Rouleur Rouleur qui a un putain de aimbot et qui touche le Z. Mais cette fois, il ne pourra pas. Il ne rate pas de spell. Zeus qui est monstrueux dans son langage tout à l'heure de Horn. Mais attention, un hein, rouleur dans ses worlds va être un problème. Un hein. rouleur, il est vraiment fort sur Keisa. Il est vraiment terrifiant de fou malade. Hein. Allez voir l'autre game où il joue contre TPI. Donc Shiny Taipei, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Il fait peur de ouf. Là, le R qui met, le Z qui est bien sur le côté. Bon, bien qu'il touche que Renekton. 
d'Achine, de la Vaille, le très Montagne de Z. Et encore une fois, ici, sur ce tir-là, il touche le Nautilus qui ne peut pas l'esquiver. Non, c'est incroyable. Il est précis de fou. Hein. Sa Kaisa, elle est monstrueuse. Et en plus, je pense qu'il y a c'est broken de ouf. Donc, euh, pitié qu'on n'ait pas à l'affronter euh, quand la Corée affrontera la Chine euh, via JDG. Parce que j'ai vraiment pas envie de voir sa Kaisa contre la Corée. Hein. En plus, le fait qu'il joue Kaisa, ça veut dire que s'ils prennent Kaisa, ça ouvre le pic de Vaille Jungle. Aïe, 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 aïe. Ça fait très, très peur. Là, Xayah qui a un item de retard entier. Elle va avoir une game extrêmement compliquée. D'autant plus que, toujours pareil, hein, si se fait flash stun par quelqu'un et qui se fait combo, il va se faire flash cuspel de vaille et c'est de hein. Ok, le bump, on va essayer de remettre un bump. Attention, c'est très dur d'aller t'en tuer. Ils veulent le tenter quand même, c'est tendu, c'est quand même un relecton de minus, hein. Ça va être dur, Gunslinger, tout ça. Et non, il y a les achats de rouleur. Rouleur qui était là pour euh, essayer de porter le kill, mais il ne pourra pas parce que c'est un relecton Gunslinger. C'est tanky quand même, faut respecter la bête. On est encore à 20 minutes de jeu. Et évidemment, pour l'instant, il est dur à tuer. On a été quand même un peu greedy. Autant Renek peut survivre, mais je pense que c'est peut-être un des seuls. Il hein. y a que lui et Maokai, mais les autres, ils pourront pas survivre. Hein. C'est quel jungle de la Corée C'est Calavis, le jungle des JDG qui joue en LPL, mais c'est un coréen. Et le Karaidé, c'est aussi un joueur euh, coréen qui joue en LPL, euh, alias euh, Rouleur. Et je pense que les deux sont la meilleure à leur rôle. Je pense que Rouleur est le le meilleur à des carrières en réalité worldwide. Je pense que Kanavi est le meilleur jungler. Je pense que Zeus c'est le meilleur top laner coréen. Et je pense que Kaya est le meilleur support coréen. Après, mid lane, c'est assez difficile à dire. Est-ce que c'est Chauvi Est-ce que c'est Faker Worldwide, je dirais quand même que Knight est encore légèrement au-dessus. Mais euh, c'est dur à dire. Parce que Knight dans les MSI a été monstrueux. Rouleur a été monstrueux. Mais je trouve que la mid-if était quand même vraiment grande. Hein. Quand est-ce vertu, ça peut se jouer Je pense que ça pourrait se jouer. Après, euh, j'ai jamais essayé, tu vois. Chauvi une vertu. Mais après, je pense que tu as envie de jouer aussi Gordrinker pour pouvoir mettre ta Gordrinker au mieux 3-4 mecs quoi c'est facile de se positionner pour mettre un Gordrinker sur 3-4 personnes 3 items bientôt sur la Kaisa de euh, Ruler et 3 items c'est presque la fin de la game parce que on a vu que dans le MSI elle qui est un joueur un peu greedy s'il se fait cesser par un flash Z d'Alistar comme Kyria l'a fait tout à l'heure c'est fin de game parce qu'il se prend flash Q-Spell de Vaille into R de Vaille il est mort à 100% donc en gros la game là peut vite être finie dès Kaisa a 3 items s'il se prend un CC il est mort donc c'est pas si facile hein. je préfère largement être la Kaisa dans cette game que la Xayah hein. parce que même si elle a son verre pour se protéger c'est évidemment pas facile hein, parce que Kyria va forcément le flash in. Hein. Il va se faire flash ZQ pas à max range. Il va se faire flash ZQ à mid range. Donc là, Kyria justement est dans une position où il peut à tout moment flash Z sur Ayakzaya pour lui mettre une pression monstrueuse. Et là, encore une fois, il se met devant. Il prend beaucoup, beaucoup de pots. Il va devoir R. Ultima, ok, pour essayer d'engager. Lakza qui euh, tente de s'avancer. Ok, le route bien joué. Le CC pour empêcher le R de Horn. Et c'est récupéré. Maokai qui récupère le dragon. Et c'est quelle avis qui s'est fait au smite. C'est pas tous les jours en hein, vrai. Ouais. Sur le MSI, ça a été clairement le jungle qui a eu, je pense, le meilleur win rate en smite. Ce serait, il serait extrêmement intéressant de voir le win rate des jungles en smite sur des vrais 50 50. Parce que là, c'est vrai, 50-50. S'ils gagnent, ils font pas le service militaire. C'est ça. Mais je crois que Faker, lui, il est déjà. Oh là là, les dégâts de Zaza Ok, le Z à nouveau. Dommage. Mais le deuxième Z, s'il prend le massif, je pense qu'il en meurt. Hein. Il s'est caché derrière les sbires, évidemment. Bon, là, c'est de l'argent qui va être fait. Et là, il y a le spike à nouveau. Il y en a plus de flash sur Maokai. Là, c'est pas 140, c'est à 90. Hein, parce que Maokai va avoir fort à faire pour essayer de contester ce Nashor. Il ne pourra même pas l'ultime Maokai, mais ça ils n'auront pas le temps. Il est déjà mort. Ce Nashor est déjà mort. Et c'est une énorme win pour les Corées. Il faut essayer de les engager. Il faut essayer de survivre. La partie en pour pour essayer de Chauvi, Chauvi qui va prendre un trait kill. Il va pouvoir s'enfuir. Et on va sortir. Vraiment, extrêmement bien côté de la Corée. Non, le cancel Oh, pas de chat côté de le Knight, malheureusement, qui ne pourra pas quand elle Il a rien du tout. Ça s'est vraiment joué à une hitbox très, très fine. C'est tellement dommage pour lui. Je pense qu'il aurait pu cancel, mais il ne l'a pas fait. Et on s'en sort extrêmement bien. 2 pour 1. Et le Nashor, c'est une méga win pour la Corée. Et là, normalement, la game, elle est quasiment pliée, je pense. Si ça joue bien côté de la Corée, parce que le lit qui va avoir Ruler, là, va être monstrueux. La partie impériale. Le flashing de la part de euh, Renekton. Euh, Bin, avec son Renek, était quand même assez beau. Ça ne passera pas malheureusement. Ça passe de 1 an à 3 semaines si tu gagnes une médaille olympique. Ah ouais, incroyable. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment de la merde. De devoir faire un an de service militaire et ça nique des carrières en Corée. Les Coréens jouent vraiment en mode très difficile. Hein. Je trouve vraiment que la vie là-bas, c'est vraiment. Tu startes la game et t'as démarré en très difficile. Tu t'es fait baiser toute la game, vraiment. Hein. Les pauvres, hein. à quoi ça sert de faire un an de service militaire, gros Les batailles, c'est des batailles d'armes nucléaires. Service militaire ou pas, le mec appuie sur un bouton, c'est game over. Hein. C'est comme si, ouais, j'apprends à faire du karaté de fou, frérot. Mais le mec, en fait, toi, il a une mitraillette. Bah, pas de chance, frère. <rire> Open. Donc, ouais, non, c'est juste pas possible. C'est 20 mois, je crois. Encore pire. À 20 mois, <rire> frère, c'est impossible. Ça ruine des carrières de fou, je pense. Bref. Bon, là, on a un lead monumental. Trois items, Ginzu, PD magique. Également, updated, évidemment, hein, par le seigneur et le roi de la top lane, hashtag Zeus. Ok, le move de la part de, euh, de Nike, il va chercher un petit poke là-dessus sur... Euh sur Rouleur qui prend quand même un petit poke. Attention, on va se faire un front to back. Et il est dans la merde. Le dashi de la part de, de Rouleur, il a implosé complètement. Knight d'Abri a pu
donne tout le frérot C'est un monstre hein. Franchement je pense que Nice c'est vraiment un monstre Et le flash qui se De la part de la vague sur Axel Elle ne pourra rien faire Et c'est Ciao Bambino 1-0 for Korea La Corée qui gagne 1-0 Et la game qui était très bien menée Très bonne compo Une compo très chinoise je trouve Très LPL style Et ça a payé J'espère que la Corée s'ouvriront à ce genre de compo Parce qu'on n'a pas vu la Corée beaucoup jouer ses compositions Vague Keisa Mais je pense que c'est vraiment vraiment fort La Corée a très bien joué Quel fight de Kyria et de Zeus au niveau de cette Herald C'était magnifique L'action du match c'était juste incroyable Ruler a été comme d'habitude extrêmement stable Et ça a très bien joué Je pense pas forcément que la Chine a mal joué Mais ça a joué vraiment vraiment très très bien Regardons le fight de la game hein. C'est vraiment une masse Regardez Kyria il se fait engager Il appuie sur un peu cancel le truc Oh là 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 oh, C'est tellement beau c'est tellement une putain de partition. Oh, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Le niveau de jeu est monumental. Alistar qui se met devant, qui est en tampon. Il Z Tian et il flash Xaya. C'est une folie. Je croyais qu'il avait Z Q buffering. Non, il a Z Tian et il a cancel son Z avec son Q spell. Non, c'est incroyable. Oh, c'est trop. Non, c'est vraiment quelqu'un, Kaya. C'est vraiment quelqu'un. Non seulement il fait un move incroyable, mais en plus il le fait pile sur les bonnes targets dans un axe où il prend ulti de horn into brittle. Derrière flash de horn qui du coup double bump. Et du coup il se fait one shot sur ce move. Non, c'est vraiment quelque chose de fou. Hein. C'est vraiment sublime ce qu'on vient de voir. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment un move de dingue. Mécanique, c'est incroyable. Le timing est incroyable. L'angle est incroyable, la tempo est incroyable, le follow-up de Zeus est incroyable. Non, c'est vraiment incroyable. <rire> c'est vraiment incroyable. J'ai adoré la game. Je savais même pas qu'on pouvait Z flash. Franchement, j'ai quasiment jamais vu de Alistar cancel son Z avec son flash pour cube en backlane. Je crois n'avoir quasiment jamais vu ce move. Hein. 